ఫాదర్ది కేరళ చెప్పారు తర్వాత మదర్ది వచ్చేసి ఇక్కడ అని చెప్పారు ఎట్లా మా గ్రాండ్ ఫాదర్ నేవీ అండి సో వైజాగ్ లో నేవల్ డిపార్ట్మెంట్ లో పని చేసేవారు అలా అక్కడే రిటైర్ అయ్యి సెటిల్ అయిపోయారు మా డాడీ మమ్మీ కాలేజ్ కాలేజ్ లవ్ స్టోరీ వేరే వేరే కాలేజెస్ కానీ ఒకే బస్ లో ట్రావెల్ చేసేవారు సో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిన లవ్ స్టోరీ నాతోనే ఎండ్ అయిపోయింది నేను సింగిల్ సన్ సో నా మీద ఎండ్ అయింది అండ్ కంటిన్యూ అవుతుంది నా మీద మీకు మదర్ తరఫున ఈ ప్రిన్స్ అని పెట్టింది ఫాదర్ తరఫున ఫాదర్ సైడ్ మీ చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అంటే పర్సనల్ లైఫ్ కావచ్చు లేకపోతే కెరీర్ పరంగా కావచ్చు ఎఫైర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పర్సనల్ లైఫ్లో బోల్డ్ అండ్ ఎఫైర్స్ ఉన్నాయండి అంటే నేను నా ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ ఆల్మోస్ట్ నేను ఫోర్టీన్ ఆ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనమాట లవ్ స్టోరీ విత్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ అంటే లవ్ స్టోరీ అంటే వన్ సైడ్ లవ్ అలాగ్ కాదు సో తర్వాత తర్వాత సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చిన తర్వాత దూరాలు పెరగడం అండ్ దెన్ వేరే కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవడం మా మైండ్ సెట్లు కలవకపోవడం అలా ఇంకొకళ్ళు ఎవరో పరిచయం అవడం సో అది కంటిన్యూస్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు అబ్బాయిలకి అమ్మాయి అంటే అట్రాక్షన్ అనేది డెఫినెట్ అలాగే వాళ్ళ తరపు నుంచి కూడా అట్రాక్షన్ అనేది కామన్ బట్ ఇందులో ఏంటంటే సమ్వేర్ మనం వీళ్ళతో లైఫ్ గడపగలమా గడపలేమా అనే కంపాటిబిలిటీ డిఫరెన్సెస్ లోనే ఎండ్ అయిపోతున్నాయి కానీ ఇంకా ముందుకెళ్లే రిలేషన్షిప్ ఏది కనిపించలేదు నాకు ఇప్పుడు దాకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా మీకు చెప్పను అండ్ ఇంకోటి మీకు ఇండస్ట్రీ పరంగా ఎవరెవరు ఫ్రెండ్స్ మీకు బాగా క్లోజ్ అయిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారు నాకు మొత్తం సీసీఎల్ టీమ్ అంటే శ్రీకాంత్ అన్న సచిన్ జోషి అఖిల్ సాయిధరం తేజ్ తరుణ్ తారక రత్న సామ్రాట్ కయూమ్ విశ్వ మొత్తం అంతా కూడా ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఇది అందరూ బాగా క్లోజ్గా ఉంటారు అలాగే నిఖిల్ ఉన్నాడు అండ్ రాజ్ తరుణ్ ఉన్నాడు మొత్తం ఒక పెద్ద గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ అందరం నవీన్ చంద్ర ఇంకా గుర్తు తెచ్చుకుంటే తేజస్వి ఉంది తేజస్వి మాడివాడ అండ్ నాతో వర్క్ చేసిన కో యాక్టర్స్ అందరూ అందరూ కూడా మంచి ఎప్పటికప్పుడు మంచి రెగ్యులర్ టచ్లోనే ఉంటారు సో ఒక మంచి సర్కిలే బిల్డ్ చేసుకున్న అప్పుడప్పుడు బన్నీ అన్న కూడా బయట కలుస్తూ ఉంటాడు అంటే ఇన్ జనరల్ బంపిన్ అవడం అండ్ తర్వాత మాట్లాడుకోవడం వెరీ వామ్ వెల్కమింగ్ సో నాకు తెలిసి నాకు ఫ్రెండ్సే ఎక్కువ మొత్తం ఇండస్ట్రీలో మీరు తమిళ్ కూడా ట్రై చేశారు కదండి ఒక మూవీ ఒక మూవీ తమిళ్ అండ్ తెలుగులో మేము షూట్ చేసాము వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్స్ తమిళ్లో రిలీజ్ చేయలేదు తెలుగులో రిలీజ్ అయింది డింట్ అంత గొప్పగా బేసిక్గా అది తమిళ్ స్క్రిప్ట్ దాని ఎండింగ్ కానీ ఏదన్నా కూడా ఒక తమిళ్ మూవీ టైప్ ఆఫ్ క్లైమాక్స్ అక్కడ నేటివిటీకి బాగా పనిచేసే ఫిల్మ్ అది కొంచెం అమ్మాయికి రేప్ జరగడం అని తర్వాత లాస్ట్కి చనిపోవడం అని సో అదొక బట్ దాని వాళ్ళకి యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే తెలుగులో కూడా రిలీజ్ చేస్తే మార్కెట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ శాటిలైట్ అవన్నీ వస్తాయని ప్లాన్ చేసుకున్నారు రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసరికి మొత్తం తారుమారు అయిపోయింది తమిళ్లో రిలీజ్ తమిళ్లో ఎక్కడైతే ఆడుతుంది అనుకున్నా అక్కడ రిలీజ్ చేయకుండా ఇక్కడ రిలీజ్ చేశారు ఎందుకు చేశారు నాకు తెలియదు మన పరుత్తి వీరం లాగా ఉంటుందా ఆ టైప్ ఆ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మా మనదిల్ మాయం సేద మనసుని మాయ చేయకి అనేది తెలుగు తమిళ టైటిల్ కొంచెం అంటే ఆర్ట్ ఫిల్మ్కి ఒక కమర్షియల్ ఫిల్మ్కి మధ్యలో ఎక్కడో ఒక లైన్ డ్రా చేసి క్రియేట్ చేసినట్టు ఉంటుంది సో తమిళ్ ఫ్లేవర్కి పర్ఫెక్ట్ అనుకున్నాం మరి డెసిషన్స్ అదే అంటున్నాను సార్ కొన్ని కొన్నిసార్లు మనం సినిమా చేసేటప్పుడు మన క్లారిటీకి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి మనం కమిట్ అవుతాం తర్వాత ఏంటంటే రిలీజ్ టైంకి వచ్చేసరికి అన్ని తారుమారు అయిపోయి మనం అనుకున్నట్టు జరగదు అన్ని మంచి ముందు చెప్పింది ఫైనల్కి వచ్చేసరికి ఉండట్లేదు ఉండట్లేదు సో అది కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ అనే ఉంది